നമസ്കാരം ഈ പാഠശാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നു സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് വീടുകളിലൊക്കെ പതിവായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എന്താണെന്ന് സുരക്ഷ നൽകുന്നു വീടുകളിലും അതുപോലെ ഫാക്ടറികളിലായിക്കോട്ടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടുകളിൽ അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവയുടെ പ്ര പ്രവർത്തനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയർ ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും സിങ്കിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും ഒക്കെ ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ അധികം ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ ഫ്യൂസ് വയർ ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ജിങ്കിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറിന്റെയും ഒക്കെ ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്യൂസ് വയറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവയ്ക്ക് താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമാണ് ഉള്ളത് അതായത് അമിതമായി താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകിപ്പോകുന്നു അവയ്ക്ക് താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവ പെട്ടെന്ന് ഉരുകിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് നമ്മുടെ സർക്കിട്ടിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സർക്കിട്ടിൽ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രേണി രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇനി സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അമിതമായി വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡിങ് നമ്മൾ പതിവായി കേൾക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു ഓവർലോഡിങ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില വീടുകളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോ ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർലോഡിങ്ങോ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സർക്യൂട്ടുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കേടുപാട് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സാധ്യതകളെ നിരോധിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ കവചമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഓവർലോഡിങ്ങും അതിൽ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനുകൾ തമ്മിലോ മെയിൻസിലെ രണ്ട് വയറുകൾ അതായത് ന്യൂട്ടൺ ഫേസ് ഈ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിലും പ്രതിരോധമില്ലാതെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നതിനെയാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയിലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻസിലെ ഫേസ് ന്യൂട്ടൺ ഈ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിലോ പ്രതിരോധമില്ലാതെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ഓവർലോഡിംഗ് എന്താണ് ഓവർലോഡിംഗ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ താങ്ങാവുന്നതിനധികം 
പവറുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓവർ ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ താങ്ങാവുന്നതിനധികം പവർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓവർ ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടുകളെയും അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ ജോലി ഇനി ഇവ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജൂൽ നിയമം അനുസരിച്ച് ഏതൊരു സർക്യൂട്ടിലൂടെയും ഏതൊരു ചാലകത്തിലൂടെയും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായി അവിടെ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നാണ് അതിൽ എച്ച് എന്നത് താപവും ഐ എന്നത് സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹവും ആയിട്ട് പ്രവാഹത്തിന്റെ തീവ്രതയുമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എച്ച് കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താപം കൂടുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ എന്തുണ്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ താപം പുറത്തേക്ക് സ്വതവേ കുറച്ച് താപമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അധികം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കുറച്ച് താപമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ താപം പ്രേഷണം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ വൈദ്യുതി കൂടുതലായി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതി പ്രവാഹം കൂടുതലായി ആകുമ്പോൾ അവിടെ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപവും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് പ്രേഷണം ചെയ്ത് പോ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന താപത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ താപം അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സർക്യൂട്ടില് ഇപ്പോ കൂടുതൽ താപമുണ്ട് അങ്ങനെ താപം കൂടുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയറിന് സ്വതവേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ താപത്തെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ താങ്ങി നിർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അതായത് അവയ്ക്ക് താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ള ഫ്യൂസ് വയറ് ഈ താപത്തെ കൂടുതലായിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തില്ല അതായത് അവയ്ക്ക് അതിലൂടെ പോവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകി പോവാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി സർക്കിയിട്ട് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു വൈദ്യുത പ്രവാഹം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഓവർ ലോഡിങ്ങും ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കൂടുതൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പ്രേഷണം ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന താപത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ താപം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ താപത്തെ ഫ്യൂസ് വയറിന് താങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഫ്യൂസ് വയറിന് താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ഫലമായി ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകി പോവുകയും സർക്കിയിട്ട് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിന്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ സർക്കിയിട്ടിലും ഒരേ വൈദ്യുതി ഒരേ തീവ്രതയുള്ള വൈദ്യുതി അല്ല കടന്നു പോകുന്നത് ഉപകരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ തീവ്രതയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനനുസൃതമായ ആംബ്രേജുള്ള ഫ്യൂസ് വയർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആംബ്രേജ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആംബ്രേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവറും അതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെയാണ് ആംബറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ഇവ തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെയാണ് നമ്മൾ ആംബറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ചാലകത്തിന്റെ കനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആംബറേജ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ തീവ്രതയുള്ള വൈദ്യുതി വരണമെങ്കിൽ ആംബറേജ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആംബറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചാലകത്തിൻ്റെ കനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആംബറേജ് കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ആംബറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവറും അതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാലകത്തിൻ്റെ കനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആംബറേജ് കൂടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഗേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാലക കമ്പിയുടെ വ്യാസത്തിൻ്റെ വ്യൂൽക്രമമാണ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാലക കമ്പിയുടെ കനം കുറയുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ആംബറേജ് കുറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാലക കമ്പിയുടെ വ്യാസത്തിന്റെ വ്യൂൽക്രമമാണ് അതായത് ഗേജ് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചാലക കമ്പിയുടെ കനം കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതായത് ആംബറേജ് കുറയുന്നു ചാലക്കമ്പിയുടെ വ്യാസത്തിന്റെ വിൽക്രമമാണ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാലക കമ്പിയുടെ കനം കുറയുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ആംബറേജ് കുറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും താങ്ക് യു Bye.